हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी अबाउट एस क्यू एल ऑल्टर स्टेटमेंट एस क्यू एल ऑल्टर स्टेटमेंट इज यूज बेसिकली फॉर एडिंग डिलीटिंग और मॉडिफाइंग कॉलम्स इन अ एग्जिस्टिंग टेबल सो यू कैन एक्चुअली मॉडिफाई द टेबल यू कैन एड ए कॉलम यू कैन डिलीट ए कॉलम एंड ऑल्सो मॉडिफाई कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल वन बाय वन वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ ईच एडिंग डिलीटिंग एंड चेंजिंग द डाटा टाइप ऑफ और मॉडिफाई कॉलम इन टेबल फर्स्ट वी विल सी हाउ वी कैन एड द कॉलम इन ए टेबल यूजिंग ऑल्टर स्टेटमेंट सो द सिंटेक्स इज ऑल्टर टेबल टेबल नेम Add column name and the data type. So this is the syntax of adding a column. Now if I want to add department name column in the employee table, I can write like this. alter table emp add department name data type where care to so employee table will now have one more column which is department name and the data type will be where care to to is tarah se aap कॉलम को ऐड कर सकते हैं एक प्री एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर नाउ लेट सी हाउ यू कैन डिलीट और ड्रॉप ए कॉलम फ्रॉम अ टेबल सो सपोज आई वांट टू ड्रॉप दिस पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉई सो आई विल राइट ड्रॉप सॉरी ऑल्टर टेबल ई then write drop column and then the name of the column which is department name by this we are dropping or deleting a column from the table now next example is to change the data type of a column so what we have to do is we have to use alter table table name then alter column column ka naam aur uska naya data type jaise agar iska data type ab mujhe karna hai number suppose i am giving it as number to kaise likhenge hum alter table emp then again write alter column department name number so by this you can use sql alter statements but there must be some precautions while using the sql alter statement because if there is value in the column for example department name as string values or character values and suddenly you change it to number then the chances of error will increase similarly if you are dropping a column which is having significance as the primary key or foreign key then you cannot just simply drop the column it will affect the relationship of the tables so it is important to use sql statements only and only if it is needed very important and while using try to see that the relationship between the tables is not disturbed the execution of these statements in oracle 11g database will be seen in the next video thank you